안녕하세요. 전 그레이스예요. 오늘은 상징책을 읽어볼 거예요. 잠시만요. 어? 구해야겠네요. 제가 신약 가져올게요. 네, 제가 네, 신약을 가져왔어요. 읽어드릴게요. 오늘 책 제목을 읽어요. 물 위를 걸러진 예수님이라는 이야기예요. 읽어드릴게요. 물고기 조마이와 다섯 멜빵으로 사람들이 모두 배불리 먹었어요. 배를 타고 수, 호수 건너편에 먼저 가 있으러 예수님은 제자들을 보내셨어요. <웃음> 제자들이 가는 동안 예수님을 사람들을 집으로 보내셨어요. 곧 밤이 되었어요. 바람이 거세지기 시작했어요. 호수의 물결이 아래 위로 심하게 파도쳤어요. 호수를 건너 가려면 밤새 가야 되겠고 제자들은 열심히 열심히 애쓰면 노를 저었어요. 노를 저도 앞으로 갈 수가 없었어요. 파도가 계속 치자 제자들은 힘이 약해졌어요. 그러던 그런데 갑자기 모두 노를 들이 멈추었어요. 저것 저 저것 좀봐 제자들이 음, 무서워서 무서웠어요. 물 위로 뭔가 걸어 오고 있어 서로 이야기를 했어요. 그게 그게 누구일까요? 유령이다. 제자들이 소리 쳤, 소리 질렸어요. 나야, 겁내지 마라. 지 마. 물 위에 걸어오던 사람이 말했어요. 예수님이 예수님이다. 제자들이 듣는 제자들이 듣는 소리로 말했어요. 아, 소리로 말했어요. 예수님 배에 으시자 다람이 가라앉았어요. 제자들은 더 크게 놀랐어요. 제자들은 예수님 이 함께 계셔서 안심 
되었어요. 어떻게 예수님이 물 위를 걷는 바람 걷고 바람을 턴 단단하게 하실까? 제자들 제자 중 하나가 물었어요. 오로지 하나님의 아들이 그렇게 하실 수 있, 있지. 다른 제자들이 대답했어요. 예수님은 하나님의 아들이잖아. 네, 오늘은 물 위를 걸으신 예수님이라는 이야기를 읽어봤는데요. 재밌었나요? 그럼 더 다음번에 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕.